हमारा हज का सफ़र जो है वो जारी और सारी है पहाड़ के ऊपर एक निशानी भी बनाई हुई है इस जगह पे जो है कहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद भी हुआ करती थी और यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिरन के साथ बातचीत भी हुई थी मशहूर है लोगों में कि मस्जिद अलगजाल ये जो दरख्त है ना इसका ताल्लुक आप सल्ला वसलम से बहुत गहरा है इस वक्त हम मौजूद हैं बिर रोहा के मकाम पर यहाँ पर जो है कुआँ मौजूद है जहाँ पर आप सल्ला वसलम ने नमाज़ पढ़ी है ये एक मस्जिद है उसके अलावा एक वो मस्जिद है उसके अलावा जो है पीछे जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं वहाँ पे एक वो मस्जिद है जी बिसमीम असल वरम वर्क मैं हूँ ज़ुबैर रियाज मदीना मनवरा से सबसे पहले दरुदाम वसलिबीन हबीबीना महमद व आलि वसाबी सल्ला वसम हमारा हज का सफ़र जो है वो जारी और सारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं बिर रोहा के मकाम पर और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है गलत मालूम है वो सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं लोगों के दरमियान फैली हुई हैं मैं कोशिश करूँगा इस सफ़र में इस वीडियो में जो है थोड़ी बहुत जो है आप सब के लिए इन मामलों को क्लियर करने के यहाँ पर जो है कुआँ मौजूद है जो कि बिर रोहा है इस वक्त आप देख सकते हैं फैंस लगा के उसको बंद किया गया है और यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है कि इसकी तरमीम जारी और सारी है ताकि इस जो तारीखी मकाम है उसकी हिफाजत की जाए कुआँ जो है तारीखी है उसके अलावा ये एक मस्जिद है उसके अलावा एक वो मस्जिद है उसके अलावा जो है कुछ अरसा पहले जो है सामने ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है उसके पीछे जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं वहाँ पर एक वो मस्जिद है तो ये मुख्तलि मसाजिद जो हैं ये सारी मसाजिद बिर रोहा कहलाती हैं अब इसमें जो है मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ कि कौन सी मस्जिद जो है असल है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है या साहबा ने या जो है आ, बाकी जो सत्तर अम्बिया आसमाम है उन्होंने पिछली वीडियो में हमने जिकर, हम मैंने जिक्र किया है और आपको जगह भी दिखाई है वो उस पहाड़ की जो है कोना है उसके पास के वहाँ पे जो है आप सल्ला वसलम ने नमाजें अदा की थी गजब बदर से वापसी पर भी और जब आप हजरतलविदा से आए थे तब जो है फजर की नमाज भी आप सल्ला वसलम ने अरकबिया में पढ़ी थी वो सारा रोहा का इलाका ही है लेकिन उस पहाड़ी को जो है अरकबिया बोलते हैं ठीक है तो इसलिए ये जो मसाजिद है आपने तीन मुख्तलिफ मसाजिद हमारे आंखों के सामने आज जो है देखा देखी जो है मौजूद है इसी एक ही छोटे से एरिया में तो यहाँ पे कोई एक फिक्स मस्जिद नहीं है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी हो इसके अलावा हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी वो सहाबी गुजरे हैं जो कि आप सल्ला वसलम की हर सुनत के ऊपर जो है अमल करने की कोशिश करते थे तो रोहा के हवाले से जो हदीस शरीफ में जिक्र हजरत आशा रजी के हवाले से कि यहाँ पर आप सल्लम तीन मरतबा रुके हैं इस वादी के अंदर तकरीबन और आपने जाहिर बातें जब रुके होंगे तो यहाँ पे जो कुएँ होते थे उस ज़माने में एक से ज़्यादा कुआँ हुआ करता था क्योंकि ये मेन पॉइंट था जैसे आजकल सासको है हमारे ज़माने में जब हम मक्का से मदीना जाते हैं या मदीना से मक्का जाते हैं तो वहाँ पे रुकते हैं अक्सरियत तो उस ज़माने में रोहा जो है ये मेन इलाका था जहाँ पर कबायर रुका करते थे आज आज कल से कुछ अरसा पहले तक तो उस वक़्त भी आप सब यहाँ पर रुका करते थे और आपने यहाँ का पानी ज़रूर पिया है लेकिन इस कुएँ में अपना लुआब मुबारक जो है आपने कभी नहीं अंडेला इससे पहले मैंने भी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी मेरी पिछली वीडियोस में तो वो मैं माजरत चाहता हूँ तस्ही कर लें उसकी दोबारा पहले भी एक मरतबा मैं तस्ही कर चुका हूँ इस मामले की तो उसके अलावा जो है हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह जब रोहा के इलाके में आए तो जहाँ पर बाकी लोग नमाज पढ़ते थे वो उनसे हट कर थोड़ा मस्जिद जो बनी हुई थी उससे बाहर नमाज पढ़ते थे तो उनसे जब पूछा गया कि अमर अब्दुल्ला बिन अमर आप ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूल को देखा है कि या उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे और यहाँ पे सजदा किया था जहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो उस ज़माने में भी जो बाद में मतलब तब इन ने जो मस्जिद बनाई थी या साहबा ने इस जगह बेर रोहा में या जहाँ पे वो नमाजें पढ़ते थे वो भी फ़िक्स नहीं थी सिवाए उस जगह पर जहाँ पर अब्दुल्ला अबिन उमर रजील्ला जो है सजदा किया करते थे तो अभी जो है हमारा देखा देखी तीन मसाजिद बन चुकी हैं एक ही जगह पर तो ये मतलब वादी से नस्बत है पूरी वादी में कहीं पर भी आप नमाज़ पढ़ी हो आप जब यहाँ इस वादी में आए तो नमाज़ पढ़ें ज़रूर पढ़ें इन शाला इसी नीयत से कि अल्लाह के नबी ने भी शायद इस वादी में नमाज़ पढ़े तो आपको भी उसके सवाब में शरीक हों अब आइए थोड़ा सा मैं आपको जो है यहाँ पर कुएँ का माहौल दिखाता हूँ अच्छा दरवाज़ा जो है बंद है इस वक्त अंदर जो है सारा काम जारी व सारी है माशा आप देख सकते हैं और यहाँ पर इस तरफ जो है आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए तो वो भी मिल रही हैं यहाँ पर गैलन्स वगैरह हैं जैलून वगैरह आप ले कर पानी वगैरह अगर आप ले कर जाना चाहते हैं रोहा का तो यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं ठीक है पानी का भी बंदोबस्त माशा हुआ है ठीक है यहाँ से जो है आप बेर रोहा का क्योंकि अंदर बंद है तो यहाँ पे उन्होंने लाइन से पानी भी है वो भी दे रहे हैं यहाँ पे बेर रोहा का पानी जो है फिर ज़रूर पीना है बिसमिल्ला
तो ये जो है मेन वादी है मेन पॉइंट है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अलावा जो सहाबा के राम थे अपने असफार में जो है यहाँ पे जरूर रुका करते थे करता है वो दस हिजरी के मंजर पर बराए हज नबी के संग चला जब लाख काल शिकर बीर रुहा से निकल कर असर रसद ये जा रहा है ठीक है ये जो आप देख रहे हैं बदर के लिए भी और उस वक्त भी यही रास्ता था लेकिन हम यहाँ से जो पुराना हाईवे है ना इसका मदीना मक्का का और बदर का उस पे जाएंगे क्योंकि वहाँ से जो है हमें वो रास्ते मिलेंगे जो उस ज़माने में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन रास्तों से सफ़र किया था आगे जाके तो यहाँ से हम जाएँगे बीर रुहा से वादी मुनसरफ तो ये जो है हम पुरानी हाईवे पर दोबारा जा रहे हैं जिस तरह हम मदीना से निकलते हुए पुराने रोड पर थे ठीक है न्यू हाईवे को हमने छोड़ दिया और अब इस वक्त हम पुराने हाईवे पर जा रहे हैं ये वापस यहाँ से आपको ऐसा लग रहा है जैसे हम जो है वापस मदीना की तरफ रवाना हो रहे हैं लेकिन आगे से जो है हम राइट टर्न ले लेंगे जो पुरानी हाईवे थी उसके ऊपर अब ये रास्ता जो है जा रहा है सीधा फिर जैसे आगे कोई और पॉइंट आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा इन शाम ठीक है जो पुरानी मदीना मक्का की रोड थी जो हाईवे था उसके ऊपर आ गए ये सामने अब यहाँ से हम फिर राइट ले लेंगे ठीक है ये जो है हम आ गए यहाँ पे देखें बोर्ड भी लगा हुआ है बेर रोहा जो नई हाईवे है मदीना बदर की वो सामने है आपको भी गाड़ी नजर आएगी वहाँ से जाती हुई ये देख रहे हैं ये ये गाड़ी जा रही है ठीक है उसके पीछे हम वहाँ पे थे अब जो है हम यहाँ पे इस तरफ आ गए हैं पुरानी हाईवे के ऊपर अच्छा भाई ये देखें हमारे राइट साइड पे मेन हाईवे है जो नई और ये जो है पुरानी हाईवे है अब हम वादी और से जैसे निकलेंगे इस पहाड़ के बाद जो पीछे वाला पहाड़ है वो है वादी मुनसरफ वादी मुशरफ भी बोलते हैं और अलगज़ाला भी बोलते हैं वो वाक़ इन शाला मैं वहीं पे जाके आप सबको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या वाक़ पेश आया था और ये सारा जो है हजतुलविदा का सफ़र है आप अगर नई हाईवे से जाते हैं तो वो हमारे साथ साथ ही है लेकिन हमें यहाँ से इसलिए जाना पड़ा है ताकि जो है हम वो जो पॉइंट है वो आपको दिखा सकें जो हजतुलविदा में पेश आए थे इस तरफ जो है बकरियाँ माशा जा रही थी जी अब जो है वादी मुनसरफ शुरू हो चुकी है हमने ऊपर से ब्रिज से क्रॉस किया है पुरान नई हाईवे को ये पुरानी हाईवे है ठीक है और ये अब इसका जो नया नाम है इस इलाके का वो है अलमसीजीत उस जमाने में जो है आप सबसम के ज़माने में इसका नाम था अलमसरफ ठीक है और ये छोटे सा पहाड़ है आपको नज़र आता है आप जब यम्बो जाते हैं बदर तो आप वहाँ से जाते हैं वो ऊपर से वो गाड़ियाँ जो जा रही हैं लेकिन हम जो है नीचे अलमसरफ अलमसीजीत के अंदर से आपको लेके जा रहे हैं अच्छा भाई अब जो है आपको वो जगह दिखाने लगा हूँ जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या मौजदा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिरन के साथ बातचीत करने का ये आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ के ऊपर एक निशानी भी बनाई हुई है इस जगह पे जो है कहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद भी हुआ करती थी और यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिरन के साथ बातचीत भी हुई थी इस इलाके का पुराना नाम अलगज़ाला भी है अलगज़ाला अलमसरफ और साथ में अभी जैसा कि मैंने आपको नया नाम बताया है अलमसीजीत तो ये जो है ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं आप देख सकते हैं सीरत के हवाले से एक किताब है अलमगाजी उसमें जिक्र है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीर रुहा से निकले तो जैसे अलमसरफ में दाखिल हुए तो लेफ़्ट हैंड पे जो पहाड़ आता है उसके साथ ये वाक़ हुआ था तो सबसे पहला पहाड़ जो जैसे भी आप अलमसरफ अलमसजीद में दाखिल होते हैं तो ये वाला हमारा पहाड़ है इसके साथ जो है जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये निशान भी यहाँ पर बने हुए हैं अच्छा भाई ये जो है मैं एक चीज़ तकीद कर दूं कि ये वो मस्जिद नहीं है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी बल्कि ये एक निशानी लगाई गई कि इसके आसपास जो है ये वाक़ात हुए थे इसके अलावा इसी इलाके में एक और मस्जिद बनी हुई है उस्मानी दौर हकूमत के वो भी आप सबको भी हम दिखाने लेके जा रहे हैं जहाँ उसके बारे में भी मस्जिद अलगज़ाला कहा जाता है और इसके अलावा यहाँ पर बाज़ मार्खी जो अभी हैं उनके जो बहस करते रहते हैं सैरतनबी के मामले पर उनके नज़दीक इस इलाके में नीचे जो है कहीं पर मस्जिद है वल्ला आलम तो अब हम चल हैं दूसरी जगह पे जहाँ पे दूसरी मस्जिद बनाई गई थी उस्मानी दौर हकूमत में वो भी आप सबको दिखाते हैं तो आइए मेरे साथ अच्छा ये जो है अलमसरफ के इलाके में एक दूसरी जो है पुरानी तारीखी मस्जिद है जो कि मौजूद है जिसे अक्सर लोग मतलब मशहूर है लोगों में कि मस्जिद अलगज़ाला ठीक है ये जो आप देख रहे हैं साथ में कुआँ भी है 
और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और भी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ ये मस्जिद के आपको पिलर्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं सेंटर में उस तरफ जो पुराने कुछ जो है छतों के लिए लकड़ी वगैरह इस्तेमाल की गई थी वो भी मौजूद है और महराब भी जो है यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बसमीम नीचे उतरने की ये मस्जिद का महराब है ठीक है और जो पीछे आपको मैंने अलगज़ाला का वाक़ बताया है वो बिल्कुल इसकी सीध में है यहाँ से वो सामने जो है ना वो उधर पहाड़ है ठीक है ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है उसके पीछे बैक साइड पे, उसके बारे में वहाँ पे जो एक निशानी लगी हुई है कि वहाँ पे हिरन से बात हुई तो वल्लाह आलम दोनों बातें जो है हतमी तौर पर जगहों के हवाले से नहीं है लेकिन रजो बदर के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी मुनसरफ में नमाज़ पढ़ी थी जो कि ये वादी मुनसरफ़ है जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त गजो बदर के वक़्त जो है आप सल्ला वसलम ने यहाँ पर इस वादी में नमाज पढ़ी थी जाते हुए लेकिन हतमी तौर पर अब हम ये नहीं कह सकते कि ये वो मस्जिद है लेकिन पूरी वादी को ही आप मान लें किसी भी जगह पर आप सलम ने जो है नमाज़ पढ़ी होगी लेकिन ये एक पुरानी मस्जिद है जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अलावा आपको यहाँ पे जो पुराने बाजार वगैरह हैं इस पूरी वादी में वो भी नजर आएंगे अब एक नई मस्जिद जो है बन चुकी है जहाँ पे अहल इलाका जो है नमाज पढ़ते हैं अलमसरफ के उसके अलावा ये आप इस तरफ देखें एक और मस्जिद थी जो कि अभी गैर आबाद है यहाँ पर भी नमाजें हुआ करती थी तो ये असल में पुराने ज़माने में जो है ना आ, मतलब कवाफिल के रुकने की जगह हुआ करती थी जहाँ पे कुएँ वगैरह होते जहाँ पर पानी मिलता तो कवाफिल वहाँ पर रुकते थे तो बीर रुहा के बाद जो है ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे कवाफिर रुका करते थे तो इसलिए इस पॉइंट पे जो है पुराने ज़माने के आसार भी मौजूद हैं और आबादी भी मौजूद है ठीक है अच्छा भाई क्योंकि कवाफिल का पॉइंट था अलमसीजीद और मुनसरफ़ यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे हम रुके हैं एक ही रेस्टोरेंट मिला हमें तो यहाँ से अलबुखारी रुस बुखारी मा अलफ़म उसके साथ जो है इसका ज़रा गोश्त चेक करते हैं बसमिल्ल ठीक है अच्छा भाई मस्जिद अल गजाला या गजाला वाला वाक़ और जो मस्जिद थी अलमसरफ के इलाके में अलमसैजी जिसका आज कल नाम है उससे निकल कर अब हम दोबारा जो मेन हाईवे है न्यू हाईवे मदीना यम्बो आपको बोर्ड भी यहाँ पे नजर आ रहा होगा अच्छा भाई यहाँ से जो है हम थोड़ा ही आगे आए हैं कोई पाँच छः किलोमीटर मेन हाईवे से फिर जो है हम दोबारा उतरेंगे जो मुसल्ला है आप सलासम की जो नमाज गाह है जहाँ पे आपने नमाज अदा की थी ये एग्जिट नंबर 82 है यहाँ से हम फिर दोबारा जो है आउट हो गए हैं और अभी आपको मज़ीद बताएंगे किस तरफ जो है हमने चलना है अभी वादी और वैसा जो है ना वो शुरू हो चुकी है जब आप नीचे आ जाते हैं तो फिर यहाँ से आपने राइट जाना है वादी के अंदर वादी और वैसा के और साथ में उस तरफ कब्रिस्तान भी आपको नज़र आ रहा है जो खवाफिर गुजरते थे उनके फिर यहाँ पे एक रास्ता इस मस्जिद की तरफ जा रहा है लेकिन हमने जो है जाना है लेफ्ट ठीक है अच्छा भाई वादी और वैसा में जो है चलते चलते रास्ते में ये जगह बहुत ज़रूरी था इस दरख्त के पास रुकना ये जो दरख्त है ना इसका ताल्लुक आप सल्ला वसलम से बहुत गहरा है मतलब ये जो इस दरख्त की नस्ल है उसका इसका नाम है सरहा इसके आप पौधे देखें किस तरह घने हैं मतलब इसके जो आ, क्या कहते हैं टहनियाँ वगैरह बहुत घनी हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जो है अपने असफार में जब गर्मियाँ होती थी तो धूप में इस किस्म के दरख्त के नीचे जो है बैठना ज़्यादा पसंद करते थे उसकी वजह ये थी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी छाँव जो है ना मुकम्मल है बीच में कोई धूप के गैप जो है इसकी छाँव के नहीं होते नस्बता जो बाकी दरख्त हैं उनके ये जो आप बाकी दरख्त सारे देख रहे हैं इनके अंदर आप नीचे बैठते हैं तो साथ में धूप भी जो है आपको क्रास करती है लेकिन ये जो सरहा दरख्त है ना ये क्योंकि अभी तो ये गिरा हुआ है तो इस दरख्त के नीचे जो है ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे अपने असफार में इस किस्म के दरख्तों के नीचे बैठना हिजरत का सफ़र अगर आप लोगों ने देखा हो तो वहाँ पर मैंने आपको ये पूरी मिसाल वहाँ पर दिखाई थी किस तरह जो है जब हम अबवा से गुजर रहे थे आप सल्लम के हिजरत के सफ़र में उस वक्त भी आपको मिसाल मैंने बताई थी आगे जो रोईसा की मस्जिद है जहाँ पे आपने नमाज पढ़ी थी हजरत विदा के सफ़र में उसमें भी इसी किस्म का दरख्त मौजूद था लेकिन अब जो है वो ख़त्म हो चुका है वहीं चल के जो है आपको इन सारी तफसील बताते हैं और दिखाते हैं अच्छा भाई इस वक्त जो है हम उस मकाम पे पहुँच चुके हैं जो कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह की हदीस शरीफ है सही बुखारी में कि आप सल्ला वसम अपने सफ़र में जो करियत रवैसा है उससे थोड़ा पहले तकरीबन दो मील पहले जो है बतन वादी में मतलब वादी का जो पेट है जिसे हम मतलब मिड कहते हैं 
راستے کے دائیں طرف جو ہے ایک نرم زمین کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور وہاں پہ ایک گھنا درخت تھا سر ہے جسے میں نے پہلے آپ کو پیچھے دکھایا ہے تو جہاں جہاں پہ ایک اور آپ کو ایک میں پوائنٹ دے دیتا ہوں جہاں جہاں پہ آپ جب سیرت پڑھتے ہیں اور گھنے درخت کا ذکر ہو تو اس سے اکثر مراد جو ہے یہی سرحا کا جو درخت جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے مرجھایا ہوا تھا اسی درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو آج کل کے جو مارخین ہیں انہوں نے جو ساری ریسرچ کی ہے بائی مائلز بائی کلو میٹرز وغیرہ تو ان کے حوالے سے ان کی جو مطلب ہے کہ امیجنیشن ہے ان کے مطلب ہے کہ تخیلات میں سے یہ وہ جگہ ہے یہ جو آپ اس وقت میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی یہ کچھ آثار بھی موجود ہیں قبلے کے مطلب سوری محراب کے آثار بھی یہاں پہ موجود ہے تھوڑے بہت اور جو گھنا درخت ہے جس کے نیچے بتایا گیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی تھی اور یہ بھی ذکر ہے حدیث شریف میں کہ جو درخت ہے وہ اس کی جو ہے دو حصوں میں اوپر سے تقسیم ہوا ہے اس کی جڑیں جو ہے صرف زمین میں موجود ہیں تو یہ آپ جو ہے یہاں پہ آدھا درخت دیکھ سکتے ہیں باقی آدھا ہو سکتے ہیں جانور وغیرہ یا انہوں مطلب ہے کہ پانی کے ساتھ یا زمانے کے آثار کے ساتھ جو ہے آلریڈی نکل چکے اور یہ بھی جو درخت ہے یہ اس زمانے کا نہیں ہے بلکہ جیسے بعد میں مورخین تاریخ لکھتے گئے ہیں تو اس کے حساب سے اس کی تجدید ہوتی گئی ہے اور آج کل کے مورخین نے ساتھ میں جو دوسری نشانی بتائی ہے کہ حدیث شریف میں اچھا ٹیلے کا بھی ذکر ہے کہ ریت کے ٹیلے ہیں چھوٹے چھوٹے سے تو یہ سارے جو ہے آپ کو ٹیلے یہاں پہ وہ بھی ٹیلا ہے یہ بھی ٹیلا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جو آج کل کے مورخین ہیں سیرت کی کتابوں میں انہوں نے جو ذکر کیا کہ اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا ٹیلے کے اوپر جو ہے قبرے بھی موجود ہیں تو یہاں پہ یہ قبور موجود ہے بالکل اس کے ساتھ السلام علیکم یہ آپ قبر دیکھ سکتے ہیں دوسری قبر ہے تیسری قبر ہے چوتھی قبر ہے پانچویں مطلب یہاں پہ تقریباً نو دس قبریں جو ہے وہ موجود ہیں میں نے آپ کو پچھلے بلاگز میں جو ہے تعریف بتائی تھی کہ برید اور فرسخ اور میل اور کلو میٹرز ان سب کا جو فرق ہے تو حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ رویسہ کی جو برید تھی اس سے پہلے مطلب جو ڈاک خانہ تھا جو گاؤں تھا اس سے جو ہے تقریباً دو میل پہلے تو اب کیونکہ راستے جو ہے ہم نے گاڑی کے ساتھ تو ہم انہیں پرانے راستوں پہ تو نہیں چل سکتے لیکن پھر بھی ہم ابھی جو ہے گاڑی کے ساتھ مائلیج یا کلو میٹرز جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے قریہ تر رویسہ جو کہ یہاں سے اس طرف سے تھوڑا سا آگے ہے وہاں تک جو ہے کتنا فاصلہ بنتا ہے آپ تھوڑی سے جو ہے اپنے اس جگہ کو دیکھ کے امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک لاکھ صحابہ جو ہے وہ کس طرح سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے سفید چادروں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ پہ میں نے دیکھا کہ اتنی عظیم و شان پورے جو ہے مسلمان خلقت تھی میں نے بیک پہ دیکھا تو اسی طرح تھی میں نے لیفٹ پہ دیکھا تو اسی طرح جو ہے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور رسول اللہ بین ظہرانین اور اللہ کے رسول جو ہے ہمارے دربیان تھے اللہ اکبر مجھے اس وقت جو ہے میں اس کھلی وادی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اتنی گرمی تھی آج جب ہم نکلے ہیں مدینہ منورہ سے جب سے یہ بھی لوگ سیریز آپ دیکھ رہے ہیں ذوالحلیفہ کے بعد سے اس اوپر دھوپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن یہاں پہ ہوا جو ہے اتنی مزے کی چل رہی ہے کہ دل کرتا ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا رہوں اور اسی طرح باتیں کرتا رہوں اور اسی طرح آپ جو ہے اس کو دیکھتے رہیں بڑا مجھے جو ہے نا میں یہاں پہ آ کے میں کیا بتاؤں کہ بہت ہی مزہ آ رہا ہے اچھا ایک بات کی نشان دیکھ کر دوں جیسا کہ پہلے بتایا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میں اپنی طرف سے نہیں ہے ریسرچر جو آج کل کے ہیں ان کے حساب سے یہ والی جگہ ہے تو کنفرم جو ہے اب یہ علم تو اللہ عز و جل کی ذات کو بھی پتہ ہوگا لیکن اس وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے بھی ہیں رات بھی گزاری ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک وادی کا کئی مرتبہ سفر کیا ہے 2174.5 کلومیٹر اس وقت جو ہے میرا میٹر لگا ہوا ہے اس کے علاوہ میں یہاں پہ اگر آپ کو موبائل میں اس کی میپ لوکیشن دکھاؤں اگر آپ ڈیزرٹ سے ہی جاتے ہیں تو یہاں سے جو ہے آپ مسجد جو الرویسہ ہے اس سے لے کر جو بزار ہے یہاں تک تقریباً جو ہے آپ دیکھیں 3.5 کلومیٹر جو ہے 
दो मील ही बन रहे हैं जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले भी लोग्स में बताया था कि उस जमाने में मील जो है वो बाद जगह पे 1.6 पॉइंट सिक्स बाद जगह पे 1.7 पॉइंट सेवन बाद जगह वन के हिसाब से निशानियां लगाई गई थी तो ये इतना ही बन रहा है लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं रोड जो है यहाँ से जाकर फिर आगे वहां से राइट मुड़ रहा है तो थोड़ा जो है फासला है तो हम देखेंगे कि वहां तक पहुंचते हुए गाड़ी के साथ जो कितने मील का फासला है ठीक है और वैसा का जो बाजार है जो उस जमाने में जहाँ पे लोग पड़ाव किया करते थे उस तक पहुंच चुके हैं ये बाजार के आसार भी आपको नजर आ रहे हैं उसके अलावा यहाँ पे अगर हम किलोमीटर्स देखें तो कितने बने हैं अल्लाह आपका भला करे 78 पॉइंट मतलब चार किलोमीटर और चार किलोमीटर और 100 मीटर ये जो है जैसे कि आज से डेढ़ सौ साल पुराना बाजार आपको नजर आ रहा है पुराने जमाने में भी इसी जगह पे बाजार हुआ करता था जो कि हदीस शरीफ में जिसका जिक्र है तो ऊपर जो है आप वो यम्बो की जो न्यू हाईवे है वो जा रही है ये सारा आप जो है वादी रवैसा देख रहे हैं इस तरफ ठीक है और जो वादी सफरा है जिसका बहुत जिक्र है और जो यहाँ मदीना मनवरा में जो ज़्यादातर हब हब आते हैं तरबूज वगैरह आते हैं वो वादी सफरा के आते हैं और जो बदर का रास्ता है वो इसके पीछे इन पहाड़ों के पीछे है और इस तरफ जो है जैसा कि मैंने आपको बताया इस इलाके का आज कल जो नाम है गूगल मैप वगैरह पे आपको वो बीर गनम के आसपास के नाम से मिलेगा और वैसा नाम जो है आपको अभी जिक्र नहीं होगा ये अहादीस में जिक्र है इसका गनम जो है वल्लाह आलम किस लिए है इसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये सामने अगर आप पहाड़ के ऊपर देखें तो बहुत ज़्यादा जो है बकरियाँ मतलब गनम जो है वो चल रही हैं पहाड़ी बकरे भी मौजूद हैं साथ में जो बाकी वो ले ले दुम्बे होते हैं वो भी मौजूद हैं आपको भेड़ वगैरह वो भी मौजूद हैं यहाँ पर ठीक है तो तो ये जो है अहराम की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का दूसरा मरहला था यहाँ पे एक लाख सहाबा थे इतनी बड़ी वादी है इसमें आपने क़्याम किया तो यहाँ इस जो मेन पॉइंट से दो मील पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए थे जैसा कि आपने अभी गाड़ी में देखा कि 4.1 किलोमीटर जो है हम वहाँ से जो मस्जिद मैंने आपको बताई जो आज के मरखीन के नज़दीक है वहाँ से यहाँ तक बाई रोड है क्योंकि जग जैग हो हम आए हैं हम डायरेक्ट सीधा जो है सहरा के अंदर से नहीं आए तो इस वजह से जो दो मील से थोड़ा ऊपर का फासला बना है उसकी वजह ये है तो यहाँ पे हमारा आज का ये भी लोग ख़त्म हुआ उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा लाइक करें शेयर करें मेरी दुआ के अल्लाह जल आप सबको जो है हज की तोफ़ी दे मेरे समेत हमारे वालदे की जो है मफरत बख्शिश फरमाए आप सब के समेत और हमारे भी मफरत और रहमत फरमाए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा जो है कंटेंट देखने को मिल रहा होगा जैसा कि आपको ज़ुबैर रियाज से तो होती है एक यूनिक कॉन्टेंट की और इस किस्म के जो है ये बहुत ही कठिन मराहल होते हैं ईजी नहीं होता ये जगह ढूँढने में ये जगह जो है मतलब है कि तलाश करने में किताबें भी साथ ली हुई हैं गूगल मैप भी साथ लिया हुआ है इंटरनेट कहीं पे नहीं चलता कहीं पे प्यास लग जाती है पानी नहीं मिलता लेकिन अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की जो है ना अगर वो मिल जाए हमें तो हम सब के लिए जो है वो बहुत ही ज़ाहिर बात है कामयाबी है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए अल्लाह हाफ़